yung bosses ng bata, then, oh my gosh, kilala niya ako. It feels amazing that kahit yung mga bata, kilala ko nalala ako, then millennials. <laughs> Ay, yung pagbalik na dito sa TV TV. Siyempre nag-out, I want us. Yes. Naaano rin na. Natarantano naman siya. Natarantano siya. Ano yung TV pagka-starstruck? Oo, gano'n yung bata. Sa mga young actors naman, ay young singers naman, sinigusong mga 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 Nakikita mo talaga yung attitude at disiplina ng bata. At kilala ka pa rin nila. At kilala na ako. Ay, si Indal. Kilala ako. Um, Sherry, hindi ko alam kung kaya mo ng pag-usapan. Pero, kumusta ka sa pagkawala ng father mo? Uh, guys, it's really, uh, I don't know, uh, it's a tough year for me. If you ask me, do you, do you have a happy year? No. Because January 1st, yun yung time na parang hindi na talaga ako kasi papa. January 3rd, he died. Um, it's crazy because I really wanted him to wait for me to be back on January 7th. But, he don't know shit. I just let him go. Hindi ko alam kasi Pumunta na ako dito last December 7 till 16, ha? Then pagbalik, paglapad na paglapad ko ng Houston, December 17. Sabi ng papa, yung papa mo, ano na, parang nag-collapse. So, sabi ko, dalhin mo sa hospital, dalhin din. Just for like a span of like, hindi pa umabot ng one month. Agad-agad. Ngayon ko lang na, um, na, it's really hard pala na ma. Magbala ng baby. Tissue, tissue, tissue. May papa, galing din sa kanya din yung bosses ko. Nakuha ko yung bosses ko kay papa. Every time, every time na nagsishow ako dito sa Pilipinas, siya yung pinakaunang napaka-excited talaga na, oh, at pag pinipigilan ko ng bosses ko, sabi niya, huwag ka magpigilan, baka mapaos ka. Competitive din yun. Kung papa ko, ano yun eh. Tahitik na stage pa. I'm sorry. Tsaka, um, nabifeel ko ngayon. Alam mo ba na dami kong guesses at dami kong ginagawa. Pero randomly, at night, umiiyak ako. Kaya lang minsan, pinatago ko lang kasi ayoko magka-eyeballs ng sobra. Pero ang sakit eh. Um, I, I, I love my dad na hindi ko nasabi sa kanya always na sobrang mahal na mahal ko siya. Kasi hindi sa, sa family kasi namin hindi kami masyado ganun. I love you, pero maano kami. Hindi kami iso Filipino na hindi masyado ganun. Pero close ako kay Papa ko. And I still remember when I was a kid, he used to kiss me sa lip. Sabi niya, you will be a singer, it's fine. He was an OFW working for us. He's not really a perfect dad. Really not a perfect dad. Pero nakita ko yung support niya sa akin. The moment, like 18 years old ako, the moment I decided to have a partner in life. He was with me all the time. Kahit na sa apartment ko or sa bahay ko, kasama ko lagi si Papa. He's a good dad kasi lagi niya kasama mama ko. To, to protect me and to support me in many, many ways, especially in my career. Kasi pa kung ako malinis, pa-alit ka meron kami, may na nag-iita or may nasabi sa mga dad. Lagi lang siya ang ano, because nung nasa hospital siya, sobrang niyang, ano, hindi na siya makapagsalita because he had a stroke pa lang. So, he had a stroke at biglang gusto lang niya magsalita. Tawag lang siya ng tawag ng pangalan ko, even though ang hinahihirapan niya siya. Kalang mo parang, siguro nag-ano siya na ang laki na ng gastos mo or something like that. Sabi ko, ano, nandito ako, I'm working for you guys. Sabi ko, ako, gusto ko lang, ano ka, gumaling ka, gano'n. 
Kasi ang iba kasi sabi ng Pilipino, di ba, yung tatay natin nang titipte kasi pakala ng pabigat ng ano, pabigat sa anak ko, hindi eh. Kahit na hindi sila nagtrabaho, ang promise ko yun yung maliit ako na igagapang ko sa hirap yung parents ko. Kasi, puto, meron tayo iba't ibang klase ng parents. Sila yung support lang lagi, hands on sa akin. Hindi sila nagtrabaho, pero I promise them, I'll work for them. And for sure, sa, sa Feb 28, papanoorin ka na. And yes, he's very proud of it. Actually, sabi pa nga, yung last na sabi niya, ay, good luck sa Feb 28, tuloy ba yun? Sobrang excited niya kasi homecoming ko nga. Pero hindi nga niya naabuntan eh. He's only 68. He just turned 68 last December 26. Yeah, kaka 68 lang niya. Thank you, Shireen. And sorry, ha. It's okay, Paul. Okay, it's okay. Ganyan ka lang. Ano sa America? aside from being a traveling singer. Yes. Um, 2018, I decided to become a part-time teacher. Since, I, I said, gamitin ko naman yung uh, ginadjunct ko course dito sa Pilipinas. I graduated kasi uh, Bachelor of Secondary Education major in English. So, ginamit ko doon. Pero, doon sa America, uh, nagamit ko bilang teacher, general education from pre-K to middle school. So, hindi sa high school, pero sa elementary and middle school. But right then, it's part-time lang ako to teach English, science, art, and music. I do that. So, like, I work four times a day for my regular time. I mean, on afternoon classes for um, remedial at the end. How did you find teaching? I like it because the kids love me. Yung mga miss mo, actually ngayon, absent lang ako. Hindi ko pa alam, papaalam pa ako na pabalik ako dito sa Pilipinas. Absent ako, supportive ka siya yung even the principal. Hindi alam lahat eh, na celebrity ko sa Pilipinas. Sila ko na itatagong na natin kasi bawal sa handbook namin, bawal yung malalaman kung anong man, social media or whatever. So, may mga nakaalam, yung mga batang ha, yung parents nila, you know it. So, who are you saying? She's a celebrity in the Philippines, don't you know? So the kids are very, very curious. So they look for me so, so Google, like, Google sila, and then YouTube. And then, praise namin kasi kumakata ako sa church every Sunday. Kung nandun ako. Yes. Pre-K. Pre-K to middle school. So pre-K, first grade, second grade. Wala akong inano, basta kaya ko lang. So, hindi na yun, Shelly. Since that's the unfortunate. Yes, actually, sabi nga nila, Sherry, it's fine. Um, you're welcome here anytime. Which part of Texas is you? Houston, Texas. Pero nasa part ako ng city of Sugarland. Sugarland. What do you expect sa concert? Mga rin yung line up, yung babalik, kakanta rin yung mga dati ko. Songs or mga bago? Um, ang repertoire ko ngayon, yung hindi nyo siguro makikita ang dating Shuri. Pero nandiyan pa rin siya, pero may bago. Maiba naman. At saka, you know, I'm very, very excited kasi to work with uh, the director ng mga sobrang galing, Alco Guerrero. Ang galing. At uh, makasama po uh, sa ating Mosa, ang lagin, our executive producer. And um, ang nagaling nila. At uh, mga, probably yung mga musical, musical director ko, ang galing din. Uh, excited ako makausap sila sa lahat ng mga plano namin na kantangin. Ah, uh, nag-line na po kami ng guests, pero hindi ko pa ma-reveal kasi hindi pa sila sure masyado yun. Baka sabihin mo, yun, yun, sa'yo. Si... Gusto ko si Ella, pero kung available. At hindi kasi yung artist, ako, like, kukunin ako guest, kung available ako, ganun yun. Meron bang mga expert din na mga diba-diba? Mga diba mga men? Mga pak-tupak na mga showdown. At di ba? Surprise! Surprise! Meron syempre. Oo, kasi hindi mo wawala yun sa iyo. Sorry. Gusto mo ang sati mo? Kapag ako ang star in a million. Yung star in a million? I don't know. Baka ano, wait pa. Alam mo naman ang mga buhay namin. Mary, ito na din yun ba? I wish, di ba? I wish mag-oo siya. Pero ako, hindi ba na? Hindi ko alam ka, di ba? Pero pero sa wish ko lang nasa utak ko, gusto ko si Edgar Regine. Alam mo kasi, lumaki ako si Edgar Regine yung pinapakinggan ko. Siya yung nag-motivate sa akin na parang, 
yung kanta niya yung boses niya na motivate sa akin na pumunta ng amateur sa yung contest and mama told me about Regine, like how she started sa um, magkong campion ba yun? Yeah. Ayan, ganyan siya. Saka nakashow down mo na siya dito. Oo, sabi niya. Yes. Alam mo ba, parang, it, it, ang dami ko ng beses na katrabaho sa Eteri Jane, but every time na katrabaho ko siya, kinikilig ako. Ewan. <laughs>
J-Lo yung katawan, so hindi yun ang bosses. Hindi yung mga ganyan. Pero maiba naman, hindi ako, nandiyan pa rin si dati yung Sherina Bilet, pero may mga har-har na rin siyang kanta. Har-har. As the world career told me, har-har. Si Imo, saan ba ang nagsuggest? Ate mo, grabe yung support niya. Pwede siyang maging musical director, hindi na yung music. Sige, ano yung vision natin di Sherina? Ano siya, ano, kakaiba dapat, di ba? Pamili niya na, pero andun pa rin yung Sherry. Alam mo yung Sherry Regis na nagmimili niya. Hindi ba tumangkad eh? Yung itsura, ganun pa rin, yung ganda pa rin, baka pa rin, di ba? Pwede yung sumaba, di ba? Yun, kaya talaga nga, I'm really deep looking forward talaga. Mayroon siya transformation sa sarili niya, sa choice of music. Yes. At which I, we're very confident she can do it kasi naman yung musicality nito, kakaiba talaga. Ako ulit yung mga, ang taas ng tono, nakangiti ko. Ba't nakangiti ka? Ba't pinirapan? Pero kasmile pa lang siya. Pinapanood yung mga footages niya, mga guests. Hindi siya nangihirapan. Parang pas, ipag-rap mo ka. Inday ha. Yung mga niyong gano'n. So, sa concert mo nga niya talaga. Ay, yung mga choices of music na. Paman. Still in progress pa siya. Yes. Work of love. More of the love. Kasi she's back to love. Yes, back to love. At love to you, Sidai. Sabi mo nga, J-Lo, ay mga outfits si J-Lo sexy. Sexy pa ang mga suot mo. Kaya niya yun. Iba, pwede na ba? Pero ulit ulit ni J-Lo. Sasaya pa rin ba? Siguro, may part na sasaya kong konti. Pero hindi ko talaga ipopokus ko sayang. May part na, syempre, parang total performance. And, um, syempre, gusto ko siya mabay din. Kasi, yung mga times din na nandun ako sa Amerika, ang dami-dami kong natutunan style of music. Yes, a country from what used to taste. How many yaka? Gosh, thank you right now. Kung may mapapalat kami ganyan, sa Pactula. Sa Pactula, kung gusto mo bang country, nalang kabayo. Sa mga CBD parts, ay gusto gusto ko na manood na manood may naibitahan na akong gusto manood talaga fan of fan itong batang si Elaine Duran ay yeah gusto niya kasi lagi niya tinatawag sa mom sabi ko alam mo talagang maestro ako kayo no mom talaga tawag so you just call me ate nakasama mo rin asap no yes she's very humble so gusto ko talaga yung mga batang humble kasi parang dyan ko nakikita yung kabataan ko yun parang ang tinuro ko sa ito, quote and quote, tinuro sa akin nila, Tita Claire nila Fuente, ikaw, ikaw yung bago, ikaw yung approach ng mas matanda sa'yo, seniority. So, yun yung nakita niya sa akin na nag-a-approach ako kahit nahihiya ako, nag-a-approach talaga ako. Sila yung, sila yung ano eh, laku na, yung respeto. May chance ba siya sabi mo babalik na dito? May chance ba regular ka mapanood sa asa? Sana! Yes, of course. Kasi parang feeling nila hindi pa siguro talaga ako sure. Parang feeling hindi pa ako sure talaga ang pangalit. Pero kung malaman na siguro nilang nandito na ako, but we'll talk about it. Pero madalas ka na rin nag-guess. Diba? Madalas ka na rin nag-guess. Yeah, madalas ang nag-guess sa ASAP. Kasi every time na nandito ako, sinasabi lang namin na nandito po ako, nandito ako this month, ganito ang time. So, alam nila that this is scheduled nila yan. Kasi syempre, ang daming line-up, ang daming din magpanood sa, gusto mong mag-perform sa ASAP, hindi lang ako. So, pag ano, then minsan kinukuha lang nila ako, kahit na nagtatanong sila, oh, available ka ba sa ganito, ganito. Yes, if I'm in the country, yes. Siguro na 